ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சயின்ஸ் யூனிட் த்ரீ சேஞ்சஸ் சரௌண்டர்ஸில் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அதில் இருக்கிற ஒரு நியூ ச அதுலேருந்து ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகி மாஸ் வந்து அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் ஸோ ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஸோ அந்த ஃபார்ம் ஆகும்போது தேர் வில் பி எவல்யூஷன் ஆர் அப்சர்வ்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆர் லைட் எனர்ஜி ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ரஸ்டிங் ஆஃப் ஐன் பேர்னிங் கர்லிங் ஆஃப் மில்க் ரியாக்ஷன் ஆஃப் பேக்கிங் சோடா வித் லெமன் ஜூஸ் ஃபர்மண்டேஷன் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸாக ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம லைஃப்பில் ஸோ சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓவர்லேருந்து மெட்டல் வந்து எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணுறது ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் அதே மாதிரி மெடிசின் வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறது ஐ மீன் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மூலமாக தான் மெடிசின் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதாவது தொடர்ச்சியான வேதியல் மாற்றங்கள் மூலமாக தான் மெடிசின்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் சோப் டிடர்ஜென்ட் பர்ஃப்யூம் ஆசிட் பேஸ் சால்ட் ஸோ இதெல்லாமே வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மூலமாக தான் வந்து கிடைக்கிது அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஒவ்வொரு ரிசர்ச்லேயும் ஒவ்வொரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் பற்றி படிக்கும்போது ஒரு நியூ மெட்டீரியல் வந்து டிஸ்கவர் ஆகுது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது வந்து அந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷன் மட்டும் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகாது அதில் இருக்கிற அந்த ஒரு எக்ஸ எக்ஸ்ட்ரா ஐ மீன் வேறு சில நிகழ்வுகளும் வந்து அதில் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ஹீட் அண்ட் லைட் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆர் அப்சர்வ் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்புறமா வந்து ஒரு ஒரு ஸ்மெல் வந்து மேபி ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் அந்த ஒரிஜினல் ஸ்மெல்லேருந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மெல் இல்லைனா ஒரு நியூ ஸ்மெல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் அண்ட் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் அண்ட் கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பட்டாஸ் எடுத்துட்டோம் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அது வெடிச்சிடுச்சுன்னா அது வந்து ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் தான் ஸோ அது வெடிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் லைட் சவுண்ட் அண்ட் நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு கேஸோட ஸ்மெல் ஸோ அது எல்லாமே வரும் அண்ட் அந்த கேஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா அட்மாஸ்பியரை வந்து பொல்யூட் பண்ணும் ஸோ அது நமக்கு தெரிஞ்சது ஸோ நம்ம வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸும் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நம்ம வந்து இப்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்பில் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தோன்னா அதில் வந்து சம ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ரௌன் கலர் வந்து எதனால் அப்படின்னா ஸோ சார் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஸோ அந்த ப்ரௌன் கலராக இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அண்ட் இப்போ பொட்டேட்டோ எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா பொட்டேட்டோவாக வந்து தண்ணி குள்ளாடி வைக்கும்போது அதே கலரில் தான் இருக்கும் அந்த தோலெலாம் எடுத்துகிட்டு அதே இது வந்து பொட்டேட்டோவை வந்து நம்ம வந்து சும்மா வெளியில் வச்சுருந்தோன்னா அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி பிரிஞ்சாலும் அதே மாதிரி தான் கட் பண்ணி வைக்கும்போது அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் சேஞ்சின் கலர் கூட வந்து என்னென்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஏன் அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து புது சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு இது பார்த்தா தெரியும் அந்த பொட்டேட்டோ வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறது வாட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது அப்புறம் ஏரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வைக்கும்போது இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் ரஸ்டிங் ஆஃப் ஐன் அதாவது துருப்பிடித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து ரஸ்டிங் ஆஃப் ஐயன் ஸோ இதில் வந்து டூயினோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெல்கியில் இருக்கிற ஒரு அயன் பிள்ளர் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அயன் பிள்ளர் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா குதுப் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குது இது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடியே க கன்சிடர் பண்ணது ஸோ அவ்வளோ லாங் பீரியட்லேயும் அந்த அயன் பிள்ளர் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா அது வந்து துருப்பிடிக்காமல் இருக்குது அண்ட் அந்த சிக்ஸ்டீன் செஞ்சுரியிலேயும் அங்கே இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் எப்படி வந்து துருப்பிடிக்காமல் ஒரு இதை வந்து அயன் பிள்ளரை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோன்னு அவங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த அயன் பிள்ளரை வந்து என்ன அயன் பிள்ளர் இருக்குது ஸோ அந்த அயன் பிள்ளரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதோட நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ அது வந்து யாரோட காலத்தில் எந்த எம்பரோட காலத்தில் இருந்தது எந்த எம்பர் வந்
அதை வந்து கோட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் வந்து அந்த ஆக்சிஜன் வாட்டர் வேப்பரை வாட்டர் கூட வந்து கான்டாக்ட் வைக்காம ஐ மீன் அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா அந்த ரெஸ்டிங் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ரெஸ்டிங்லேருந்து ஐநூறு வே வந்து என்ன அப்படின்னா கேலவனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அயன் அயனால் செய்யப்பட்ட அந்த பொருட்கள் மீது சிங்க குரோமியம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க குரோமியம் மெட்டலை வந்து அதுக்கு மேலே வந்து கோட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து கேலவனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பேர்னிங் பேர்னிங் அப்படின்னா எரித்தல் ஸோ இப்போ வந்து பேப்பர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பேப்பர் வந்து எரிக்கும் போது என்னாகும் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் வாட்டர் பேப்பர் ஸ்மோக் ஆஷ் அப்படிங்கிற நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸை வச்சு திரும்ப வந்து பேப்பரை பண்ண முடியுமா முடியாது ஸோ இப்போ இது வந்து இரிவர்சிபிள் அப்போ இரிவர்சிபிள் அப்படின்னா என்ன இது வந்து பெர்மனன்ட் சேஞ்ச் அதனால இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் லைட் வந்து வெளியில் வரும் இல்லையா பேர்ன் பண்ணும்போது அந்த எரியும் போது லைட் வந்து வெளியே தெரியும் இல்லையா ஸோ அதையும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதை வந்து ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க மெகனீஷியம் ரிப்பனை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ அது வந்து பவுட் அது ஹீட் ப ஹீட் ஆகி பேர்ன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னா அந்த வாட்ச் கிளாஸ் வாட்ச் சைனா டிஷ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பாத்திரம் தான் சொல்லிக்கலாம் அதில் வந்து அந்த மெகனீஷியம் ஆக்சைடு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா மெகனீஷியம் வந்து ஆக்சிஜன் கூட கம்பேர் பண்ணி மெகனீஷியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்குது ஸோ இந்த மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு வந்து நான் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இதை வந்து என்ன என்ன சேஞ்ச் கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஒயிட் பவுடரி ஆக்சுவலாக இருக்கும் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு அண்ட் இந்த பேர்னிங் பேர்னிங் ஆஃப் மெக்னீஷியம் ரிமன் வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஏன்னா ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அப்புறமா கேர்லிங் ஆஃப் மில்க் ஸோ அது வந்து தயிர் ஸோ மில்க் வந்து எப்படி தயிராக மாறுது ஸோ அதுவும் வந்து என்னென்னா திரும்ப வந்து அந்த தயிராக மாறினா தான் திரும்ப மில்க்காக வந்து மாற்ற முடியாது ஸோ இது வந்து என்னென்னா கெமிக்கல் சேஞ்ச் தான் அண்ட் இந்த க இந்த ப்ராசஸில் வந்து லிக்யூட் வந்து சாலிடாக வந்து மாறுது ஓகேவா ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் ஹாட் மில்க் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக கேர்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தானே கழிச்சு பார்த்தோன்னா அது வந்து தயிராக மாறிடும் அதே மாதிரி ஈவன் நமக்கு என்ன பண்ணலான்னா அந்த மில்க்கு கூட லெமன் ஜூஸை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணோனாலும் அது வந்து வித் இமீடியட்டாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து தயிராக மாறிடும் சரி ஆனால் அந்த இமீடியட்டாக மாறுறதும் கிராஜுவலாக மாறுறதும் அதுக்கு இடையில் அந்த டேஸ்ட்டும் டெக்ஸ்டர் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அப்புறமா ஃபர்மண்டேஷன் அப்படின்னா நொதித்தல் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நொதித்தல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இட்லி மாவெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இட்லி மாவில் எல்லாமே வந்து திரும்ப வந்து அதை வந்து அந்த இட்லி மாவை திரும்ப என்ன பண்ண முடியாது ரிவ இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இட்லியை இட்லி மாவாவை வந்து பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்மண்டேஷன் அப்படின்னா ஈஸ்ட் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மூலமாக வந்து சுகர் சொல்யூஷன் ஆல்கஹாலாக மாறுறதா வந்து கார்பன் டை ஆக்ஸ் சாரி சுகர் சொல்யூஷன் ஆல்கஹால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடாக பிரேக் டவுன் ஆகிறது தான் ஃபர்மண்டேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ஈஸ்ட்டுங்கிறது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பாக்டீரியாவாக ஃபங்கல்ஸாக ஒரு வைரஸாக அந்த மாதிரி வந்து ப்ரோட்டோசோவனா எது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபர்மண்டேஷனும் கூட இரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் தான் ஆல்கஹாலை திரும்ப வந்து என்னவா மாற்ற முடியாது சுகராக வந்து மாற்ற முடியாது இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஸோ லூயிஸ் பாஸ்டர் வந்து சொல்லிக்காங்க ஸோ லூயிஸ் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ரெஞ்சு கெமிஸ்ட் அண்ட் மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் இவர் தான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஃபர்மண்டேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணது இவர் தான் அண்ட் இவர் வந்து அந்த ஃபர்மண்டேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஏர் இல்லாமல் தான் நடக்குது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏரில் தான் நடக்குது அண்ட் ஆல்சோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஈஸ்ட் இருக்கும்போது அது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ட் இவர் வந்து ராபீஸுக்கு வந்து மெடிசின் கண்டுபிடிச்ச அதாவது வெறி நாய் கடிக்கு மருத்துவம் கண்டவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கெமிக்கல் ரியேஷன் ஆஃப் பே பேக்கிங் சோடா வித் லெமன் ஸோ பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கலாம் அண்ட் லெமனும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது தான் கேட்டுக்காங்க ஸோ பேக்கிங் சோடாவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இருக்குது அண்ட் லெமன் ஜூஸில் என்ன இருக்குது சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸும் மிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அங்கே கெமிக்கல் சேஞ்ச் வந்து நடக்கும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்டும் இந்த சிட்ரிக் ஆசிட்டும் வந்து கம்பைன்
ஸோ இதில் வந்து லைம் வாட்டர் மட்டும் மட்டும் இருந்தால் வந்து இந்த பிரிஸ்க் ஃபர்வசன்ஸ் வருமா வராது ஓகே வேறு ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணுறனால தான் வருது ஸோ வந்து என்னென்னா ரெண்டுமே ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் வித் ஈச் அதர் அது ஒரு கண்டிஷன் அப்புறமா வந்து ரா ரைஸ் அண்ட் குக்டு ரைஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த டேஸ்ட்டும் டெக்ஸ்டர் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம குக் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் வாட்டர் வேணும் அப்புறம் ஹீட் வேணும் அப்போ வந்து என்னென்னா ஹீட்டும் வந்து ஒரு கண்டிஷன் கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து மனஸ்பதியை வந்து குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ மனஸ்பதி வந்து வெஜிடபிள் ஆயிலேருந்து தான் கிடைக்கிது ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை வந்து ஆயிலில் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நிக்கல் பிளாச்சினம் அது பல்லாடியம் வந்து கேட்லிஸ்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸில் ஸோ இந்த கேட்லிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கணும் அப்படின்னா கேட்லிஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்பீடாக நடக்கும் சரியா ஸோ அதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது ஸோ அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது அந்த ரியாக்ஷன் மட்டும் ஸ்பீடாக நடக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஈஸ்ட் வந்து அந்த சுகர் ஃபர்மண்டேஷனில் ஒரு கேட்லிஸ்ட்டு ஆட் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சும் நடக்காது பட் வந்து அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்பீட் அப் ஆகும் ஓகேவா ஸோ வாட்ரு வந்து ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் நமக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து அன்டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிற வரைக்கும் அது வாட்டராக தான் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து இப்போ வாட்டரில் ஏதாவது ஒரு ஆசிடை வந்து போட்டுட்டு ஆசிட் ட்ராப்பை வந்து வீத்திட்டு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதில் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனா வந்து டீகம்போஸ் ஆகிடும் அப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்டும் வந்து என்னது ஒரு கண்டிஷன் ஒரு ஒரு சேஞ்ச் வந்து நடக்கணும் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு கண்டிஷனாக இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்வீ கேன் கன்க்ளூட் வாட் இந்த ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஹீட் லைட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ப்ரெஷர் எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன் நீடட் ஃபார் கெமிக்கல் சேஞ்ச் நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டிகேட்டர் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது எதெல்லாம் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸ்எல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு டெஸ்ட் ட்யூப்ல போட்டுக்கோங்க அதில் லெமன் ஜூஸும் ஆட் பண்ணோம்னா அதில் வந்து பபிள்ஸ் வந்து ப வரும் ஸோ அந்த பபிள்ஸ் வந்து என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஓகே அது வந்துனா பபிள்ஸ் வருது ஸோ இதுலேயும் நமக்கு என்ன தெரியுதோ பபிள்ஸ் வருது ஓ அப்போ இங்கே வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் வந்து நடந்துருக்கு அப்படின்ட்டு இதுலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டரை வந்து க்யூக்லைம் கூட ஆட் பண்ணோம் க்யூக்லைம் அப்படின்னா சுட்ட சுண்ணாம்பு ஸோ சுட்ட சுண்ணாம்பு க்யூக்லைமோட அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சைடு சிஏஓ ஸோ அது கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஹீட்டு வந்து எவால்வ் ஆகும் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ என்ன ஆகும்னா ஸ்லாக்கட் லைம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்லாக்கட் லைம் அப்படின்னா தெளிந்த சுண்ணாம்பு ஸோ அதோடய ஃபார்மில் வந்து சிஏ ஓஹெச் ட்வைஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இல்லையா ஸோ அதுதான் அண்ட் இந்த கெமிக்கல் சேஞ்ச் வந்து என்ன இன்டிகேட்டர் ஹீட் வந்து எவால்வ் ஆகுது ஸோ அங்கே வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்டில் எல்லாமே ஃபுட் குக் பண்ணிவிட்டு அந்த யூட்டன்சில்ஸ் அதாவது அந்த பாத்திரத்தை க்ளீன் பண்ணி வைப்போம் அப்போ வந்து சில பாத்திரத்தை சப் சம்டைம்ஸ் நம்ம க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம்னா அடுத்த நாளைக்கு வந்து என்ன ஆகுன்னா அந்த யூட்டன்சில்ஸில் ஃபவுல் ஸ்மெல் அதாவது கொஞ்சம் பேட் ஸ்மெல் வரும் எது எதனால் அந்த ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா அந்த பாத்திரத்தில் இருந்த ஃபுட்டு வந்து ராட் ஆகி அழுகி அந்த ஸ்மெல்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த ஆர்டர் அந்த ஸ்மெல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறனாலையும் நமக்கு வந்து அங்கே கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுது அதே மாதிரி ஒரு அயனை தூக்கி வந்து நீங்கள் ஒரு தண்ணிக்குள்ளாடி போட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆகும் ரஸ்ட் ஆகும் துரு பிடிக்கும் ஆனால் எப்படி நமக்கு தெரியும் அதில் வந்து ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ நமக்கு அது தெரியும் துரு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரியும் So, chemical change is also indicated by change in color of the iron nail. Iron nail. That's why I said that the milk is thin. So, that's why we add a precipitation to add a precipitation to add a precipitation to add a lemon juice. So, that's why we know the change in the form. So, that's why we know the change in the form. So, precipitation is also an indicator. So, total is concluded. Evolution of bubbles, evolution of heat, change of order, change in color. or formation of precipitate இது எல்லாமே வந்து இண்டிகேஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தேர் இஸ் எ கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸோ தர்மிக் அண்ட் எண்டோ தர்மிக் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சில் எக்ஸோ தர்மிக் அண்ட் எண்டோ தர்மிக் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லேயும் எக்ஸோ தர்மிக் அண்ட் எண்டோ தர்மிக் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிவிட்டியில் என்னென்னா ரெண்டு கையில் வந
ஸோ அந்த மாதிரி ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதும் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸில் பார்த்தோம் இல்லையா ஐஸ் அப்புறமா வந்து வாட்ரு வந்து எவாப்ரேட் ஆகுது ஸோ அதில் எல்லாமே வந்து ஹீட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ அது எண்டோ தர்மிக் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டிசொல்யூஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் வாட்ரும் வந்து எண்டோ தர்மிக் சேஞ்ச் அப்புறமா பீரியோடிக் அண்ட் நான் பீரியோடிக் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு டைம் பொறுத்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணிக்காங்க பீரியோடிக் சேஞ்ச் அண்ட் நான் பீரியோடிக் சேஞ்ச்னா ஸோ பீரியோடிக் சேஞ்ச்னா அது வந்து ஒரு சர்ட்டன் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் திரும்ப அது ரிப்பீட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் இயர்த் அப்புறமா ஹார்ட் பீட் அடிக்கிறது ஹார்ட் பீட் ஹார்ட் பீட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது அதுக்கப்புறமா அந்த கிளாக்கில் வந்து அந்த ஆர் கிளாஸ் மினிட் ஹேண்ட் அதெல்லாமே சுற்றுறது அப்புறமா வந்து சீசன் சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா அதுவும் கூட வந்து என்னென்னா ஆஃப் அண்ட் வந்து பீரியடிக்கு நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த சீசன் சேஞ்ச் எதனால் வருது பிகாஸ் ஆஃப் த எர்த் ரொட்டேட்ஸ் ஆன் இஸ் ஃபிக்ஸட் ஆக்சஸ் இல்லையா ஸோ சீசன் அண்ட் சேஞ்சஸ் இன் வெதர் வந்து இதனால தான் வருது அப்போ இது வந்து பீரியடிக்க நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் பீரியடிக்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா அது வந்து திரும்ப ரிப்பீட் ஆகாது ஓகேவா சர்ட்டன் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் ரிப்பீட் ஆகுது அதுதான் வந்து நான் பீரியடிக் சேஞ்ச் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வல்கானோ எரப்ஷன் அப்புறமா எர்த்து கேக் வர்றது அப்புறம் இடி மின்னல் வர்றது அப்புறம் வந்து ரன்னிங் ஆஃப் பேட்ஸ்மேன் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ் அப்புறம் மூமெண்ட் ஆஃப் லெக்ஸ் ஒயில் டான்ஸு ஸோ இதெல்லாமே வந்து நான் பீரியாடிக் சேஞ்சஸ் இங்கே வந்து ரெண்டு படம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஜஸ்ட் அந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் தான் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எண்டோ தர்மிக் எக்ஸோ தர்மிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே இல்லை சாலிடை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த லிக்யூடாக மாறும் இல்லையா அது வந்து மெல்டிங் அதே மாதிரி லிக்யூடை வந்து கூல் பண்ணோம்னா அது கான்ட்ராக்ட் ஆகி சாலிடாக மாறும் இல்லையா அது வந்து ஃப்ரீஸிங் அதுக்கப்புறமா கேஸை வந்து கூல் பண்ணோம்னா அது கான்ட்ராக்ட் ஆகி லிக்யூடாக மாறும் இல்லையா அது வந்து கண்டன்சேஷன் அதே மாதிரி பீரியடிக் அண்ட் நான் பீரியடிக் நான் வந்து அங்கே எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லை இண்டிகேஷன் அது ஸோ அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் கேட்ட கொஸ்டின்ஸுக்கு எல்லாமே மறக்காமல் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்க